ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി എ മോക് ടെസ്റ്റ് ഭാഗം മുപ്പതിൽ മുൻവർഷ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പുള്ള മോക് ടെസ്റ്റുകളുടെ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് കാവേരി കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ചൗ എൻ ലായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൗവിൻ ലായും പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മ മുദ്രയാണ് റെഗ്മാർക്ക് റെഗ്മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് 
കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് റക്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് ബീവ് എന്ന പേരിലാണ് ലോക ബാലവേല ബിരുദ ദിനം ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് വ്യാവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് വിറ്റാമിൻ എ ഇലക്കറികളിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യത്താണ് കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളത്താണ് കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മയിലാടും പാറയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വർത്തമാന പത്രം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് രാജ്യ സമാചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്ന് ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതാണ് രാജ്യ സമാചാരം മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വർത്തമാന പത്രം പശ്ചിമോദയമാണ് നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പത്രം ദീപികയാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് മഞ്ഞ പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം വെളുപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ മഞ്ഞ നിറമുണ്ടാകുന്നു നീലയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ മജന്ത നിറമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പച്ചയും നീലയും ചേർന്നാൽ സിയാൻ നിറം ഉണ്ടാകുന്നു ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയത് രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജീവ് കുമാറും നീതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ സി ഇ ഒ അമിതാഭ് കാന്തുമാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയര് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ അയരാണ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് ചെമ്പിൻ്റെ അയരാണ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക സമ്മാനിച്ച ശാസ്ത്രജൻ ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് മോസ്ലി മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് ആവർത്തന പട്ടിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹെൻറി മോസ്ലിയുമാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ഏപ്രിൽ ഏഴ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ലോക പാർക്കിൻസൺസ് ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാണ് ലോക ഓട്ടിസം അവബോധ ദിനം ഏപ്രിൽ രണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലോക മലേറിയ ദിനമാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്കശാല ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് റൂർക്കേല റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകളാണ് ഫിലായിയും ബൊക്കാറോയും ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് ദുർഗാപൂർ ബൊക്കാറോ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഫിലായി ഛത്തീസ്ഗഡിലും റൂർക്കേല ഒഡീഷയിലും ദുർഗാപൂർ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല പശ്ചിമ ബംഗാളിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഗിൽജി രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഇന്ത്യയിൽ റുപ്യ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ഷേർഷാ സൂര്യയാണ് കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ അടിമ വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഇൽത്തുമിഷ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ഫസൽ അലി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഫസൽ അലിയും സർദാർ കെ എം പണിക്കറും എച്ച് എൻ ഗുൺസ്രുവും ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ബേക്കലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ടെക്നീഷ്യമാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ നിയോപ്രിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര സാക്കറിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാരാണ് റയോൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി എവിടെയാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് തെന്മല കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ പരസ്യവാചകമാണ് ഗോഡ്സോൺ കൺട്രി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം മൂന്നാറാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം മീൻമുട്ടിയാണ് ഗേത്രി ചെമ്പുകനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പുകനിയാണ് ഗേത്രി ചെമ്പുകനി ഇന്ത്യയിൽ ചെമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവ അടുത്ത ചോദ്യം ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നതും രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ തൂതപ്പുഴയാണ് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാർ മറയൂർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പാമ്പാറാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ചിഹ്നമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കറൻസിയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഭരണഘടനയുടെ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ലിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്നും കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമാണ് നാളത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ബി ഒ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഭാഗം മുപ്പത്തി ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുകളുമൊക്കെയായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ